నిజాంబాద్ ఎంపీ కవిత బోధన్లో షకీల్ అమీర్తో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు రింజల్ మండలం సాటాపూర్ ఎడపల్లి మండల కేంద్రంలో ఆమె బహిరంగ సభల్లో పాల్గొని ప్రసంగించారు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు తెలంగాణలో రైతులకు కరెంట్ ఇస్తున్నాం రైతు బీమా రైతు బంధు పథకాలతో రైతన్నలకు చేయితను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇస్తున్నారు కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులకు ఇదే రీతిన సాయం అందిస్తున్నారు బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారన్నారు కవిత పీఎఫ్ కార్డులు ఉన్న బీడీ కార్మికులకు మే నుంచి పెంచిన ఒక వెయ్యి రూపాయలు కలిపి రెండు అందుకుంటారు ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్నవారికి ప్రభుత్వమే నేరుగా ఐదు లక్షలు వారి ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ చేస్తుందని తెలిపారు మిగతా వారికి ప్రభుత్వం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను కట్టిస్తుందని వివరించారు రెండేళ్లలోపు నిర్మాణాలను ప్రారంభించి ఐదేళ్లలో పూర్తి చేసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు వికలాంగులకు మూడు వేలు ఇస్తారు నిరుద్యోగులకు మూడు వేలు ఇచ్చుకుంటున్నామని వివరించారు ఇదే తొవ్వ దేశమంతటా నడవాలని భావితరాల భవిష్యత్ ప్రదాత మన నాయకుడు కేసీఆర్ ఆలోచిస్తున్నారని తెలిపారు దేశమంతా తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నదని ఆమె చెప్పారు ఇవాళ మన పిల్లలందరూ కూడా చాలా మంది విదేశాలలో ఉంటుంది కొంతమంది అమెరికాలు ఉన్నారు కొంతమంది లండన్ లో ఉన్నారు కొంతమంది గల్ఫ్ లో ఉన్నారు దుబాయ్లో ఉన్నారు మరి దుబాయ్లో ఉన్న వాళ్ళు గల్ఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకు చెప్తా ఉంటారు ఆ దేశం ఎంత బాగుంది ఎంత రోడ్లు బాగున్నాయి బస్సులు ఎంత బాగున్నాయి రైల్వేలు ఎంత బాగున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు చెప్తుంటారు మీరు కూడా వింటుంటారు దుబాయ్ అనే దేశం మీ అందరికీ నమ్మబుద్ధి కాదు దుబాయ్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా కరెక్ట్ మన హైదరాబాద్ ఎంత ఉంటుందో దగ్గరికి ఉంటుంది దుబాయ్ అదకన్నా పెద్దగా ఉండదు మన భారతదేశమేమో దానికి నూరు ఇంతలు ఉంటుంది దుబాయ్కి నూరు ఇంతలో వెయ్యి ఇంతలో ఉంటుంది కానీ ఇవాళ మనం ఇక్కడ నుంచి దుబాయ్ కాల్స్ పోతున్నాం అక్కడి నుంచి ఏమో ఇక్కడికి వస్తలేదు ఎందుకు వస్తలేదు స్వతంత్రం వచ్చి మనకు డెబ్బై ఏళ్ళు అయింది ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇంకా మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం 